Morning all, let's welcome back to the class. In the previous video, we learned prepositions. Now I'm going to give you the remaining prepositions and how do we use the prepositions in our daily conversation. Okay, listen all of you carefully and take the notes and do the practice at your home and you will learn the English language within a few days. Okay. At the same do the practice at your home means you have to speak with others in English language. If no one no one will help you, go to the mirror and stand in front of the mirror and speak with the yourself. Okay. Prepositions of time. Time time. How do we use the preposition according to the time? And I think point. Day Mario date. ఒక రోజు గురించి కానీ ఒక తారీఖు కానీ వచ్చేటప్పుడు ఏ ప్రపోజిషన్ ఉపయోగించాలి అంటే ఆన్ చూడండి ఐ షెల్ గో ఆన్ ఫ్రైడే నేను ఎప్పుడు వెళ్తానండి ఫ్రైడే రోజున నేను వెళ్ళిపోతాను అని చెప్పడం కానీ ఐ వాజ్ బోర్న్ ఆన్ ఫోర్టీన్త్ డిసెంబర్ నేను ఎప్పుడు పుట్టినానండి డిసెంబర్ పద్నాలుగు నా యొక్క పుట్టినరోజు తారీఖు డిసెంబర్ ఫోర్టీన్త్ అని చెప్పుకుంటామండి డే మనయు డేట్లో ఉన్నప్పుడు ఆన్ ఉపయోగిస్తాం ఒక మంత్ కానీ ఇయర్ కానీ సీజన్స్ కానీ పార్ట్ ఆఫ్ ద డేలో వచ్చినప్పుడు ఇన్నిని చెప్పాలండి అంటే ఈ వీటిని మీరు ఎక్స్ప్రెస్ చేయాలనుకున్నప్పుడు ఇన్నిని మనం ఉపయోగించాలి ఏ విధంగా ఉపయోగించాలి అంటే చూడండి షీ కేమ్ ఇన్ జూన్ ఆవిడ ఎప్పుడు వచ్చిందండి జూన్ జూన్ నెలలో వచ్చింది ఒక మంత్ అని తెలిపింది ఐ వాజ్ బోర్న్ ఇన్ టూ థౌసండ్ నేను ఎప్పుడు పుట్టాను అండి అడేట్ అయిపోతే టూ థౌసండ్ రెండు వేలలో నేను పుట్టాను నెక్స్ట్ అండి వీ వెంట్ ఇన్ సమ్మర్ మనం సమ్మర్లోకి వెళ్ళిపోయాము అని చెప్పడం కానీ ఐ వేక్ అప్ అర్లీ ఇన్ ద మార్నింగ్ నేను ఎప్పుడు వేస్తున్నా అర్లీ మార్నింగే నిద్ర లేస్తాను అని చెప్పడం కానీ చూసారా అండి అలా వచ్చింది ఇప్పుడు చిన్న నోట్ అండి అట్ మార్నింగ్ ఇన్ ద మార్నింగ్ ఎప్పుడైతే పార్ట్ ఆఫ్ ద డేలో ది అనేది ఉంటుందో అప్పుడు ఇన్ని రాయాలి లేని సందర్భంలో అట్టను ఉపయోగించుకోవాలి అంటే ఇప్పుడు అట్ మార్నింగ్ వచ్చింది అట్ నైట్ పెట్టుకో ది ఉంటే మనం పెట్టడానికి కుదరదు ది ఉన్నది అంటే ఇన్నే ఉపయోగించాలి ఇది స్మాల్ నోట్ అండి నెక్స్ట్ ఏంటండి అట్ టైం అట్ అంటే ఖచ్చితంగా ఒక స్పెసిఫిక్ టైంని మీరు ప్రిఫర్ చేసినప్పుడు ఈ అట్ని ఉపయోగించుకోవాలి ఏ విధంగా అంటే ఐ కేమ్ అట్ సిక్స్ పిఎం నేను ఎప్పుడు వస్తాను ఆరు గంటలకి నెక్స్ట్ సార్ నేను ఆరు గంటలకి వచ్చాను ఐ కేమ్ అట్ సిక్స్ పిఎం అంటే అర్థమైంది కదండి షీఈస్ ప్లేయింగ్ అట్ దిస్ మూమెంట్ ఆ మేడం ఇప్పుడు ఏం చేస్తుంది ఇప్పుడు ఆడుతూ ఉంది ఐఎమ్ ఐఎమ్ టీచింగ్ అట్ దిస్ మూమెంట్ నేను ఇప్పుడు ఏం చేస్తుంది మీ ముందు కదా ఇప్పుడు టీచ్ చేస్తున్నాను వీడియోలో అని చెప్పుకోవచ్చు నెక్స్ట్ ఐ కట్ కేక్ అట్ నైట్ నేను నైట్ నా కేకు కట్ చేస్తాను అని చెప్పుకోవచ్చు నెక్స్ట్ ఫెస్టివల్స్కి అట్ దసరా అట్ క్రిస్మస్ అట్ సంక్రాంతి అని చెప్పుకోవచ్చు ఫెస్టివల్ ప్లస్ డే వచ్చినప్పుడు ఆన్ సం ఆన్ సంక్రాంతి డే ఆన్ క్రిస్మస్ డే ఆన్ దసరా డే అని మనం ఎక్స్ప్రెస్ చేయాలండి నెక్స్ట్ టిల్ అండ్ టిల్ టిల్ అంటే ఫలానా సమయం వరకు ఐ వెయిట్ టిల్ సెవెన్ పిఎం నేను అంతవరకు ఏడు గంటల వరకు వెయిట్ చేస్తాను ఆ తర్వాత నువ్వు రాబోతే నేను ఉండదు నేను వెళ్ళిపోతాను అని అర్థం అంటే అంటే ఫలానా సంఘటన వరకు అంటే ఐ వెయిట్ అంటిల్ యూ కమ్ నేను వెయిట్ చేస్తాను నువ్వు వచ్చినంత వరకు కూడా రెండు వరకు లేవు ఇంట్రడక్షన్ క్లాస్లో కూడా చెప్పాను వరకు గురించి అర్థమైంది కదండి నెక్స్ట్ సిన్స్ అంటే అండి పాయింట్ ఆఫ్ టైం ఫర్ అంటే ఏంటండి పీరియడ్ ఆఫ్ టైం ఇది మీకు నేను టెన్సెస్లో ప్రెసెంట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ చెప్పినప్పుడే చెప్పానండి సిన్స్ అంటే పాయింట్ ఆఫ్ ఐ హ్యావ్ బిన్ ప్లేయింగ్ సిన్స్ మార్నింగ్ మార్నింగ్ నుంచి నేను ఆడుతూనే ఉన్నాను ఐ హ్యావ్ బిన్ టీచింగ్ సిన్స్ మార్నింగ్ మార్నింగ్ నుంచి ఇప్పుడు వరకు చెప్తూనే ఉన్నాను క్లాస్ అని చెప్పుకోవచ్చు ఫర్ అంటే ఏంటండి ఐ హ్యావ్ బిన్ టీచింగ్ ఫర్ టూ అవర్స్ నేను గత రెండు గంటలుగా నేను క్లాస్ టీచ్ చేస్తూ ఉన్నాను అని చెప్పుకోవచ్చు నెక్స్ట్ ఏంటండి డ్యూరింగ్ అంటే ఫలానా కాలంలో అని అర్థం we are very happy during holidays during holidays holidays unna uh, sandarbhamlo memu chaala aanandanga unna holidays unna kaalamlo ani cheppukochu falana kaalamlo ani ardham next before ante falana samayaniki ardham meeku telisindi submit the application before 3 o'clock meeku application antaru you have to submit the application before 9 o'clock aa time kala nuvu vicheyali samayaniki ani within ante samayam lopala if certain samayam lopala pay the electricity bill within a week పేద ఫీజ్ వితిన్ ఏ టూ డేస్ ఫీజు మీరు పే చేయాలి రెండు రోజుల్లో ఒకళ్ళు అని ఆఫ్టర్ అంటే ఫలానా సమయం తర్వాత అని ఐ మ్యారీడ్ హర్ ఆఫ్టర్ రైటింగ్ ద ఎస్ఎస్సి ఎగ్జామ్ నేను ఆమెను పెళ్లి చేసుకున్నాను ఎప్పుడు నా ఎగ్జామ్ రాసిన తర్వాత ఎస్ఎస్సి ఎగ్జామ్ రాసిన తర్వాత నేను పెళ్లి చేసుకున్నాను అని చెప్పుకోవచ్చు కాలానికి అనుగుణంగా ఈ ప్రపోజిషన్లు మనం ఈ విధంగా ఉపయోగిస్తాం సార్ ఇంతేనా అంటే కాదు ఇప్పుడు ఆన్ ఉన్నది ఇంకా మిగతా కండిషన్లో ఉన్నది ఆన్ అంటే మనం వీడియో తీసుకునే పైన నేను కొద్దిగా వస్తాను ఐఎమ్ సిట్టింగ్ ఆన్ ద బెంచ్ ఆ విధంగా అదే ఎలక్ట్రికల్ గూడ్స్ ముందు కూడా అది మనం ఉపయోగించుకోండి డిఫరెంట్ కండిషన్స్ ఉంటాయి అవన్నీ రూల్స్ మనం వీ హ్యావ్
speak with others in English language fluently without any mistakes. Okay.